हेलो एवरीवन दिस इज योर फ्रेंड एंड होस्ट विवेक सैनी एंड वेलकम टू माय वीवूज ऑटो ब्लॉग्स चैनल दिस इज अ बेसिकली अ फुल कंप्लीट रिव्यू ऑफ हाउ द कार बिहेव ऑन अ 1.2 लीटर इंजन पहले सेफ्टी को नजरअंदाज किए बिना ये सीट बेल्ट पहन लेते हैं ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए कुशल मंगल वीडियो बनाता रहूँ एनी वे लेट जस्ट कम टू द पॉइंट ये जो फॉर्ड फ्री स्टाइल में ड्राइव कर रहा हूँ दिस इज बेसिकली वन पॉइंट टू लीटर पेट्रोल इंजन वन पॉइंट फाइव लीटर ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरे बहुत सारी गाड़ियों में जैसे कि मैंने एस्पायर चलाई हुई है फिगो चलाई हुई है एंड साथ साथ मैंने एक्ो स्पोर्ट भी चलाई हुई तो उन सभी में वन पॉइंट फाइव लीटर टी डी सी आई इंजन आता है ये जो वन पॉइंट टू लीटर इंजन है ये अभी तक ट्राइड एंड टेस्टेड इसलिए नहीं है क्योंकि ये नया नया मार्केट में आया वन पॉइंट टू लीटर का जो इंजन है वो प्रोड्यूस करता है नाइनटी सिक्स पी एस की पावर दैट कम समवेर अराउंड नाइनटी फाइव बी एच पी एंड वन ट्वेंटी लीटर मीटर का टॉक जो इसके पावर फिगर्स एंड टॉर फिगर्स हैं वो सबसे ज्यादा एडवांस्ड है सबसे ज्यादा आई वुड से कि एनहांस्ड है इस सेगमेंट में तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इंजन को स्टार्ट करते हैं इंजन स्टार्ट ऑफ बटन ये टाइटेनियम प्लस वेरिएंट है तो आपको यहाँ पे मिलता है एंड विद इन अ क्लिक इट गेट स्टार्टेड अभी जो यहाँ पर फंक्शन आ रहे हैं अभी कुछ भी फंक्शन जो है वो एक्टिव नहीं है अट्रैक्शन कंट्रोल मैंने ऑफ किया हुआ था सो लेट मी जस्ट टर्न इट ऑन येस टर्न ऑन हो गया है और चलते हैं देखिए ये जो 1.2 लीटर है मुझे काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली इफ आई से बट आई वोंट सजेस्ट यू ओवर स्विफ्ट इंजन हाँ जब आपको फीचर्स की बात करनी हो जब आपको बात करनी हो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट की तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू आई वज ऑलवेज रिकमेंड यू आर फ्री स्टाइल बिकॉज बहुत वैल्यू फॉर मनी है बहुत अच्छे पैकेज के साथ में आ रही है 5.09 लाख रुपीस से स्टार्ट होती है एंड गोज वे अप टू 7.89 लाख रुपीस जो सबसे सस्ता है इस सेगमेंट में अगर आप फिलहाल रनिंग फॉर्ड फिगो की बात करें तो इससे ये कुछ ही हजार रुपए महंगी है स्विफ्ट के मुकाबले फीचर्स बहुत ज्यादा एडवांस्ड है और ट्रैक्शन कंट्रोल हिल स्टार्ट असिस इंजन स्टार्ट सॉ बटन कीले सेंट्री जो कि बहुत छोटे वेरिएंट में ही इसमें आ जाती है तो ये सारी चीज़ें अपने आप में एक्सप्लेन करती है कि फॉर्ड कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट को इंडियन ऑटोमोटिव मोबाइल मार्केट को किसी अनदर लेवल पे देखना चाहता है और साथ ही साथ बात करें सेफ्टी फीचर्स की तो सिक्स एयर बैग्स इन सेकेंड हाइएस्ट मॉडल यानी कि टाइटेनियम में आपको मिल जाता है तो दैट इज कम्प्लीटली यू नो गेम चेंजर आई वुड से फ्रॉम फॉर्ड्स एंड और जब स्विफ्ट की बात आती है तो आपको डुअल एयर बैग से ही काम चलाना पड़ता है ये जो वन पॉइंट टू लीटर है इसने मुझे काफी इंप्रेस किया है इट इज नॉट रियली नाइनटी सिक्स पी एस की पावर आपको लिटरली महसूस होती है और जब आप बात करते हैं एक अच्छे इंजन की तो रिफाइनमेंट लेवल को आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते बिकॉज रिफाइनमेंट लेवल इस गाड़ी के अनुसार अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छा रिफाइंड थ्री सिलेंडर्ड इंजन है और केबिन नॉइस आई डोंट फील एनी केबिन नॉइस बहुत ही स्मूथली काम कर रहा है बहुत ही मक्खन चल रहा है इस टाइम में बात करें तो देर इज एंट एनी केबीएन नॉइज तो एन बी एच लेवल्स तो आ, मुझे कभी भी महसूस नहीं हुई है फॉर्ड के किसी भी इंजन में ना आ, चाहे वो डीजल इंजन की बात की जाए या फिर हम बात करें फॉर्ड के पेट्रोल इंजन की पहले 1.0 लीटर का इको बूस्ट इंजन आया करता था फॉर्ड एक्व स्पोर्ट में भी वो भी काफी मक्खन इंजन था थ्री सिलेंडर इंजन ही था तो फॉर्ड ने काफी हद तक अपने प्लेटफॉर्म को चेंज करने की कोशिश हुई वो फोर सिलेंडर इंजन से कहीं ना कहीं थ्री सिलेंडर इंजन पे स्विच करते जा रहे हैं फिर जब फोर्ड फिगो की बात आती है स्पायर की बात आती है तो पेट्रोल इंजन में वो थ्री सिलेंडर इंजन है लेकिन अभी पेट्रोल इंजन में वो फोर सिलेंडर इंजन है लेकिन अभी जो ये ड्रैगन सीरीज का इंजन है जो शायद टेक ओवर कर लिया जाए बाकी कार्स में भी फॉर्ड की तो मेरे ख्याल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ऐसा मुझे कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही है एनवीएच इज बहुत प्रॉपर है देर इज एंट एनी वाइब्रेशन इन द गेयर नॉब देर इज एंट एनी वाइब्रेशन इन द केबिन देर इज एंट एनी वाइब्रेशन रोड नॉइज का भी पता नहीं चलता है इनफैक्ट आपको विंड नॉइज का भी यहाँ पे कोई uh, मतलब ही नहीं होता है तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा डिसीजन एंड वाइज डिसीजन फ्रॉम फॉर्ड सेंड की उन्होंने ड्रैगन सीरीज के इस इंजन को फाइनली इंडिया में उतारने के लिए हाँ मंजूरी दे दी देखिए ऑलमोस्ट 45 मिनट से मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ और अब जाके मुझे इसके सस्पेंशन में मजा आने लग जाए क्योंकि थोड़ा सा स्टिफर साइड में मैं जरूर कहूंगा इतने ज्यादा सॉफ्ट नहीं है तो दैट इज ऑलवेज अ प्रो वेन यू गेट अ थोड़ा बहुत स्टिफर सस्पेंशन uh, तो मेरे ख्याल में एक काफी अच्छा प्रोडक्ट है फ्री स्टाइल और uh, मैंने हमेशा से ही सजेस्ट किया है इस गाड़ी को स्विफ्ट uh, के ऊपर या फिर अब से इलीट आई और बलिनो के 
ऊपर क्योंकि जो फीचर से प्रोवाइड कर रहा है वो टॉप इन क्लास है वो बेस्ट इन क्लास है एंड बूट स्पेस टू लीटर का डिसेंट है लेग रूम भी डिसेंट ही मैं कहूँगा और स्विफ्ट के बराबर ही है लेग रूम भी हाँ पीछे के हेड रिस्टेंट जो है वो फोल्डेबल नहीं है एडजस्टेबल नहीं है तो वो कहीं ना कहीं मार खाती है और पीछे की जो सीट है वो भी आपको फोल्डेबल नहीं मिलती है ना सिक्सटीज टू फोर्टी सिक्सटीज टू फोर्टी के रेशो में स्प्लिट होने वाली मिलती है टर्निंग रेडियस ज़रूर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग वे में है क्योंकि फाइव मीटर का टर्निंग रेडियस है जो इस सेगमेंट में कहीं ना कहीं फोर पॉइंट सेवन या फोर पॉइंट एट के सेगमेंट में आ जाता है बात की जाए विजिबिलिटी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है इसमें और पीछे की विजिबिलिटी भी काफ़ी शार्प है थोड़ा सा थिक ए पिलर है जो फोर्ड का हमेशा स्ट्रक्चर रहता है तो टर्निंग रेडियस अब देखते हैं इसका वन फाइव मीटर्स का ऑल दो टर्निंग रेडियस है जैसे कि मैंने आपको बताया था बट मुझे ठीक ही लगा स्टेयरिंग फीडबैक काफ़ी अच्छा है मैं कहूँगा पहले से थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है जैसे पहले फॉर्ड में आता था या स्पायर में आता था वो नहीं है इट इज़ नॉट द सेम यूनिट हाँ स्टेयरिंग व्हील जो है वो सेम है बट द मकैनिज्म माइट हैव गॉट चेंज बिकॉज काफ़ी सॉफ्टर साइड में हुआ है इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में भी काफ़ी बदलाव आया है जैसे कि आपके पास बहुत सारे इनमरस फीचर्स मिल जाते हैं गेयर्स काफ़ी स्मूथ हैं आपको जो उनका प्ले है वो भी काफ़ी पसंद आएगा बिकॉज बहुत लंबा प्ले नहीं है जैसे महिंद्रा या फिर मैं कहूँगा टाटा की कार्स में रहता है वैसा प्ले नहीं है छोटा सा नॉमिनल प्ले है और काफ़ी आप एक उंगली से भी इसको स्विच कर सकते हो देर वॉन्ट भी एनी प्रॉब्लम सबसे बड़ा डिसएडवाटेज ये है कि ये गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में नहीं आती है किसी भी तरह प्रकार के ना ही ये ए में आती है तो आपको केवल मैनुअल ट्रांसमिशन से ही काम चलाना पड़ेगा इन्फोटेनमेंट सिस्टम मुझे काफी अच्छा लगा इसका थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ आपको कॉपीराइट की वजह से ज्यादा नहीं प्ले कर पाऊंगा तो इन्वर्टेनमेंट सिस्टम की क्वालिटी बहुत अच्छी है सिंह थ्री टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दोनों को सपोर्ट करता है सबसे अच्छी बात कि बेस वेरिएंट से ही पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं कैमरा आपको ट्रेंड से मिलता है तो एक जरूर एडवांटेज रहता है पार्किंग सेंसर डूएल एयर जैसी चीजें आपको स्टैंडर्ड दी गई है जो काफी मजबूती से टक्कर देने वाली है स्विफ्ट को गाड़ी में एबीएस विद ईबीडीएस स्टैंडर्ड होने का मतलब यही है कि आ, काफी अच्छी तरीके से गाड़ी बिहेव करती है जब गाड़ी ब्रेक करती है तो आप ये क्लिप देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्रेकिंग करने की कोशिश की थी मेरा कैमरा अमाउंट बिल्कुल बचा था मैं बेरली मैंने बीस से तीस मीटर के अंदर अंदर गाड़ी रोकी थी तो बहुत कॉन्फिडेंस फील आता है जब आप ब्रेक करते हो गाड़ी को और स्टेयरिंग कभी भी आपको डिस्करेज नहीं करता है कहीं ना कहीं आपको होल्ड करके रखता है रोड पे मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा स्टेप है फोर्ड फ्री स्टाइल को लॉन्च करने के और एक दो कमियां जरूर रही हैं जैसे कि आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं मिलते हैं ना ही आपको एल ई मिलते हैं ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं मिस आउट हुई हैं बट हाँ आगे से काफ़ी मस्कुलर लगती है गाड़ी सी शिफ्ट के जो इसके फॉग लैम्प्स हैं वो भी काफ़ी मज़ेदार हैं और जो आपको टॉप एंड है उसमें ऑटोमेटिक ही आपको आई मिलता है बहुत अच्छे सेफ्टी फीचर्स के साथ में आ रही है गाड़ी ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स हिल असिस्ट स्टार्ट असिस्ट ट्रैक्शन कंट्रोल ये सारी जो फीचर्स हैं वो मुझे नहीं लगता कि इस सेगमेंट में कभी मारुति या फिर हिंडाई डालने की सोचेंगे भी क्योंकि ये जो फीचर्स हैं आप इससे अगले सेगमेंट में अगर देखोगे तो आपको फॉर्ड एक को स्पोर्ट में मिलेंगे जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल वहाँ पे स्पीड लिमिटर है वहाँ पे ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक क्रॉस ओवरिश गाड़ियों में ज्यादा आपको मिलेंगी या फिर मैं कहूंगा कि एक प्रीमियम से डैन में मिलेंगे तो कहीं ना कहीं इस सेगमेंट में ये मिसिंग थी तो चलिए कोई नहीं एक नाइस मूव फॉर्ड के द्वारा ताकि आगे वाली आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उसके लिए कम से कम हिंडाई और मारुति जैसी कंपनियां कम से कम कम्पीट करने के लिए स्टार्ट तो रहे ऑल दो मुझे पता है कि स्विफ्ट की जब सेल्स की बात आती है तो मेरे को नहीं लगता कि फ्री स्टाइल इतना सेल रिकवर कर पाएगी अगर करती है तो इट इज वेल एंड गुड इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता सो फार सो गुड जाएगी फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हाँ तो बस यही था आज के इस ब्लॉग में और मेरे ख्याल में आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टेबिलिटी भूल गया था मैं गाड़ी की तो स्टेबिलिटी के मामले में गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है काफी स्टेबल है मजबूत है आपको हैंडलिंग करने में काफी मजा आता है सिटी में जब आप इस गाड़ी को चलाते हो तो लो एंड टॉर का शिकार आपको नहीं मिलेगा बट हाँ इतना पंची या फिर इतना आ, मैं कहूंगा बूस्टेड इंजन नहीं आपको लगेगा जितना आपको स्विफ्ट या बलिनो का नजर आएगा वो शायद पावर टू वेट डिलीवरीज की वजह से होगा आ, क्योंकि बी एच पी इसकी ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये पावर के मामले में ज्यादा यू नो अच्छे से बिहेव करती है ल
कहीं ना कहीं पावर टू वेट रेशियो कम हो जाने की वजह से ये गाड़ी हल्की सी पीछे रहेगी स्विफ्ट में जब ड्राइवेबिलिटी की बात आती है जब मैन्यूएबिलिटी की बात आती है हाँ एलिट आई ट्वेंटी से भी कंपेरिजन ऑब्वियसली इसका बनता ही बनता है फीचर्स में ऑब्वियसली ज़्यादा है ये फिलीट आई ट्वेंटी से भी और बलिनो से भी मैंने इसका कंपैरिजन किया था वाई टू बाई फ्री स्टाइल ओवर स्विफ्ट एंड एलिट आई ट्वेंटी तो वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा आई बटन में आप जाके देखिए मुझे अच्छा लगेगा अगर आप देखोगे अपने एक्सप्रेशन ज़रूर छोड़ना ना भूलेगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या पसंद आया इस गाड़ी में क्या जानना चाहते हैं आप और कैसे ब्लॉग्स मेरे से उम्मीद करते हैं आने वाली वीडियोज़ में तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए बनाऊँगा एंड मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा अपनी गाड़ी ढंग से चलाइएगा एंड सेफ्टी को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम बाय टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार डू ड्राइव सेफ और इंस्टाग्राम का एड्रेस नीचे आ रहा है तो मेरी डे टू डे लाइफ के बारे में जानने के लिए यू कैन फॉलो मी देयर यू कैन मैसेज मी देयर यू कैन ई मेल मी देयर एंड बहुत ही जल्दी लगभग पंद्रह दिनों के अंदर अंदर मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज लाने वाला हूँ आई जस्ट होप कि आपको वो पसंद आएगी और लगभग 15-16 की तारीख के आसपास मैं रिवील करूंगा उसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे को नीचे फॉलो कीजिए क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे उसी से रिलेटेड आपके लिए ही स्पेशली वो सारी चीजें प्लान आउट कर रहा हूँ अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम बाय टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार